Hey guys, I'm Leo Rancher, the Guitar Maniac. And if you've been following my channel for a while, you probably know that I do gear reviews and my music. But the one that I do as well is sound engineering. And I thought, well, why not to make sure about it? And if you are looking for some tutorials, how to record stuff or how to mix things, well, this is not what my show is all about, because I'm still in a learning process. And you better check for this kind of information some other resources like Produce Like a Pro or Spectre Sound Media or my personal favorite Recording Revolution. And actually, Recording Revolution was the one channel that inspired me to judge for my recording skills. Well, my show is basically about how I learn stuff and how I improve myself. And I want to take you to some special place. So let's walk with me. A lot of sound engineers in my position have the same problem. We don't have any space or any room that we can use as a recording studio. Well, I can make proper mixes or record small instruments like guitar in my bedroom, but recording drums or piano or something like uh, that, well, this doesn't work. But fortunately, we have here behind me Castle Gottesauer, and this is the uh, University of Music Karlsruhe. Well, one of the most uh, uh, famous musicians that studied here was the former singer of the band Nightwish, Daria Turunian. But actually, this is mostly classical music ori oriented uh, university. And what uh, do I like about classical musicians? Well, they're actually well prepared. I can simply press the record button and go grab some coffee and I'll get uh, good results anyway. I don't have to cut uh, and uh, paste something like that. Well, I, uh, I can make this all in one take. And actually, in this castle, there are nice uh, rooms with proper acoustic, though, so that I can bring my equipment and uh, record any musicians I like. And besides that, uh, some of the musicians that I work with uh, have a lot of uh, concerts that I can record live, and uh, this is a nice uh, uh, skill as well. Well, and. Uh, for the third time, I'm going to record uh, Ekaterina Polyakova, uh, the piano player. And we make this in one museum of the old pianos. хорошее настроение, в хорошей форме. Я бы хотела, раз уж такая возможность, вырваться из рутины и записать чего-нибудь свеженького, приятненького. На двух хаммер-клавирах аж. На двух разных. Их вчера притащили в зал, настроили. Так что все будет окей. Okay. Хаммер клавира, значит, один э, времен Моцарта, грубо говоря. Э, фирма называется Штайн. 
Андреас Штайн, а другой Конрад Граф, оба венские. Граф, он скорее попозже, там, для романтиков. И побольше, посочнее. А, ну, потому что совершенно другой звук, потому что можно <coughs> расслабиться и не давить, так как давление смысла большого не имеет на хаммер клавир. И, вот, и можно по-другому совершенно музицировать, открывать какие-то новые вещи, которые за роялем в плане, э, не знаю, пока ты бор борешься с ним, с его тяжеловесностью, не доходишь до них. Лично субъективные люди. Ну, ты имеешь в виду эти известные фирмы все, которые мы все знаем, Ямахи и Бекштайн. Не обязательно просто и Бекштайн, а вообще просто который не 18 века и так далее. Вот вот он себе делает. Делают, но а, очень индивидуально. То есть это люди, которые, грубо говоря, один мастер а, на всю фабрику. У него есть какие-то а, люди, которые ему помогают, а, отвечают за более грубые как бы, задания. Он делает а, там, чертежи, все это вымеряет. То есть, типа, инженерское такое задание. То есть, это все на одном человеке обычно держатся такие фабрики. Есть они, но мало, конечно. И эти люди, они все-таки, хоть и не из 18 века, но очень стараются придерживаться этих идеалов. Да, еще у нас будет сегодня уникальная возможность посмотреть еще и все остальные инструменты этого музея, где мы будем записывать, потому что их там много на самом деле, а играю только на двух. Так придет одна группа интересующихся искусством, культурой, и я их коротко проведу по всему музею, там клавесинчики, там забавные органчики у них есть, и еще другие хаммер клавиры на всех там, я могу поиграть что-то, кусочки какие-то показать, объяснить, как механика устроена. И заодно и разыграюсь <laughs> перед записью. Вот. В программе у нас сегодня, значит, меню оглашаем. Карл Филипп Иманов был. Родственник. Сын. Средний, такой не первый, не последний. Самый известный композитор своего времени, который сейчас, конечно же, не самый известный композитор. Такова уж история. Карл Филипп, он забавный товарищ, он много очень фантазий писал, такого свободного стиля произведения, который вдруг обрывается, вдруг неожиданной модуляции, чтобы, как сказать, слушателя все время держать активным, чтобы он не засыпал. Ну нет, это не экспериментировал. Да, каждый, каждый так просто, да. Но то, что я выбрала, оно более-менее гладенькое такое произведение. Это Ронда. Потом будет Гайден, сонатка двухчастная, ты уже знаешь. Я все это уже играл, конечно, я не стала сейчас на это записывать. Это было бы очень успешно. И э, она просто классическая, веселая, э, на таком подъеме. Моцарт будут вариации. Э, вариации понятно, то есть будет одна тема, которая не моцартовская, а за опера, которая популярная. Он украл тему и давай варьировать. 
тоже будет вот такая вечеринка в конце, услышишь. Ну и Шуман, так как есть возможность поиграть на этом графе. Конрад Граф это фирма, которая для самого Шумана тоже делала, но позже. Тот, на котором я играю, он в 27 года. Шуман уже в 30-е по-моему, как подарок какой-то, ну, они же склады оба, грубо говоря, играющие или музыканты. Soon enough we arrive at Grötzingen, a nice small community in southwest of Germany, not far from the Switzerland. And it's a really peaceful place, uh, nice to get away from all the stress and routine. And I wish I would come here sometime as a tourist, because the last two times when I was here was because of recording uh, Yekaterina. And basically the music that you're hearing in the background uh, was recorded during our last recording sessions in Bad Grotzingen. And of course you can't find a better place for museum of old pianos as uh, this uh, small and peaceful community. And here it is, a nice old residence, just a piece of history. I really like to come here once in a while. Usually because of peaceful atmosphere in the museum, I'm pretty relaxed during the recording sessions. 
But today we were expecting a group of tourists, as Ekaterina mentioned before. And that's why I was working under time pressure. Besides, I was trying to make a video in a selfie mode, uh, in which I wanted to explain which kind of mics do I use and how do I mic up the piano. But, as I figured out later, the audio file from my mobile recording device was missing and besides, uh, the camera didn't want to stay in focus. I was lucky enough to set the mics and all the equipment right before the group of tourists arrived. And I did manage to capture the part of the tour on camera. This instrument from 1790, almost, a relatively old kleines, zartes aus den Zeiten von Mozart und Haydn von Andreas Stein und äh, Andreas Stein war der Größte seiner Zeit. Mhm. Der hat die Mechanik dermaßen äh, verbessert, äh, dass es einfach es sehr viel mehr Virtuosität möglich wurde und ähm, der äh, Klang hatte eine große Klarheit, was für klassische Musik, für diese Aussprache, dass man richtig gut artikulieren kann und so, natürlich das Perfekte war. Mhm. Und Sie können auch sehen, hier gibt es auch keine Hebel. Ja. So, da guckt es raus. Ja. Ja. Das werde ich heute benutzen bei der Aufnahme. Also ich werde nicht viel drauf spielen. Ich kann nur vielleicht äh, ein paar Akkorde zeigen, wie das klingt äh, generell. Ähm, ja. Ein bisschen nach unten. Das habe ich schon mal auf dem tangenten Flügel ausprobiert. ist die Unterschiede zwischen den Registern, viel größere Unterschiede wie bei modernen Instrumenten, die Bässe sind viel stärker, die, das, die oberen Tasten sind wirklich wie ein Hauch. Das ist, also mit dem Pedal ist alles klar und das, der Moderator, der macht es natürlich nochmal besonders. So, das ist das eine von Andreas Stein und seine äh, Nachkommen äh, haben äh, später auch Klavierbau betrieben. Und da gab es sogar eine Frau darunter, also was natürlich im 19. Jahrhundert ein äh, äh, Nonsens war. Ja, ja. ja und äh, das ist der, der Begründer von dieser Dynastie sozusagen, Andreas Stein. Mhm. Kommt eigentlich aus Augsburg, das war früher auch üblich, dass all die Leute, also im ganzen Süden von Deutschland wurde sehr viel mit Holz gebaut und sehr viel experimentiert und diese Leute wollten aber im Endeffekt alle nach Wien, weil Wien war das kulturelle Zentrum und das war sehr schwer, aber man muss sich einfach vorstellen, um 1800 gab es mehr als 100 Hammerklebebauer oder Tastinstrumentenbauer in Wien. 100 in Wien? Ja. Oh. Ist das vorstellbar? Oh. Ja. Das ist einfach so ein Zentrum geworden, so ein ja, Magnet und die Vielfalt, also die, Sie sehen bis jetzt zwar kein Instrument im anderen gleich ja. im Klang und ja. in der Form und ja. in der Mechanik auch nicht. Äh, wie ich schon gesagt habe, also jeder hat versucht, bei jedem Instrument wurde was Neues nochmal hinzugefügt und nochmal experimentiert und vielleicht auch Fehlkonstruktionen, aber Hauptsache man macht was Eigenes. Mhm. Und äh, es gab natürlich nicht diese Möglichkeit auch nicht, dass man alle Instrumente gleich baut, das ist äh, nur mit Maschinen möglich, mhm. aber das ist, finde ich, sehr spannend. Also das ist eine Welt, eine Kunst für sich. Das ist äh, jetzt gehen wir zum anderen. Äh, Wiener Züge, also genau der und die nächste sind beide Wiener. So, hier sehen wir schon mal vier Pedale. Also erstmal das ganz normale. Das ist eigentlich mein Lieblingsinstrument. Mhm. So, 
Moderator. Das ist dieses, äh, dieses Weiche und gleichzeitig Metallene, das ist so unglaublich. Und das ist der Doppelmoderator, glaube ich. Ah ne, das, das ist der Vorzug. Ach so. Ja, genau. Das ist eine Leiste aus Pergament, die draufgelegt wird und man kann im unteren Bereich... Also äh, tanzbare Musik ja. begleiten, als ob ein Fagott mitspielen würde. Ja. Ja. So, und die Verschiebung. Die Verschiebung ist, also eigentlich macht sowohl Verschiebung als auch Moderator den Klang leiser, aber Sie können gleich hören, was der Unterschied ist. Und äh, wir wissen, Moderator ist irgendwann ganz verschwunden. Also nur für die Verschiebung ist geblieben. Also das ist der Klang ohne nichts. Das ist mit Verschiebung. Das ist mit Moderator. Das ist eine andere Sphäre. Das kann man nicht so, mit, so zwischendurch man benutzen, dann wieder nicht. Man muss richtige Strecke damit äh, ausschmücken und dann äh, ist das schön. Ähm, das kann man dann spielen. aus Reutlingen an der Donau und ist dann irgendwann nach Wien gegangen und dort war er zu seiner Zeit auch der Größte. Also der ist ja spät, äh, später 1827, das ist noch vor 1827. Und das ist auch ein Original. Ja. Das sind, äh, sind Originale. Ja. Mhm. Das ist das Besondere. Jetzt können wir mal nach da kurz gucken. In der Ecke steht eine Franzose. sitzt, spielt man ja nicht auf allen Tasten. Man spielt sehr selten da und sehr selten ganz oben. Äh, man merkt es auch im Staub, <lacht> den man später abwischen muss. Ähm, und äh, wenn man auf diesem, auf ganz frühem Instrument spielt, der hat viel kleineren Umfang und die Komponisten haben durchaus das komplett ausgereizt. Ja. Also bis nach da ging es sehr oft, zum Beispiel bei Beethoven, Mondschein und anderen Werken, man, also man muss manchmal tatsächlich die ganze Tastatur ja. äh, unter sich haben. Ähm, es liegt daran, dass die, die ganz tiefen Töne immer undeutlicher werden und die hohen umgekehrt immer mehr an Holz gewinnen, so dass man äh, den Ton selbst, äh, der ist nicht mehr so schön, weil man hört mehr Geräusch mhm. vom Hammer als den, die Seite. Und noch ein Franzose stelle ich in den anderen. So, das ist der Era, auch ein großer Meister seiner Zeit. Äh, dieser Flügel ist der neueste in der Kollektion. 
der kam als letztes dazu. Mhm. Äh, und die, äh, bei diesem Flügel ähm, haben wir schon alles, was modernes Klavier hat, eigentlich. Äh, außer diesem Gusseisenrahmen. Mhm. Äh, Man hat äh, zum einen die englische Mechanik drin, im Unterschied zu diesen Wienern, die wir davor gehört haben. Und äh, fast in vo also fast im vollen Umfang, es fehlen gerade nur noch drei Tasten ja. oben. Äh, nur zwei Pedale, mhm. alles klar, das macht leiser, das macht äh, den Ton länger. Und äh, was der RAR äh, selbst erfunden hat, ist äh, Mechanismus der doppelten Auslösung, das heißt, dass man sehr schnell äh, repetieren kann. Also diese Perfektion, die hatten wir bis jetzt noch nicht. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass die Tasten ein bisschen anders äh, funktioniert haben. Äh, das geht so, dass der Hammer nicht ganz zurückfällt, wenn er die Seite angeschlagen hat, ja. sondern so halb und dann kann er schnell wieder zurück. Schnell wieder der kann so bleiben. Mhm. Und das heißt, ähm, ja, eben, äh, doppel, äh, doppelte Auslösung sozusagen. Mhm. Und äh, wozu ist das gut? Zum Schnellspielen. Wer hat das gebraucht? Die Virtuosen aus dem 19. Jahrhundert, wie Liszt und Chopin auch, aber so also Liszt schon eher, also zum Beispiel. Also man kann eigentlich schon alles spielen, der Klang ist natürlich noch sehr charmant. So, also man kann noch sehr farbig, die Register unterscheiden sich noch sehr. Aber eigentlich hören wir schon fast, ja, das ist ein Klavier. Ja. Wobei die anderen, äh, ja, eher so nach Laute oder mal nach Cembalo oder mal nach Metall klingen. Also das ist äh, der, auch der späteste Flügel in der Kollektion, äh, 1856. Pleyel ist fast genauso, ist 1851. Das war das da hinten, ne? Genau, das mhm. davor. At this point in all the tutorials uh, you hear something like I used for this recording these kind of microphones or this kind of preamps, this kind of audio interface, this kind of door. But I don't want to do this. First of all, this kind of information is misleading. Why? Well, first of all, I'm not this experienced sound engineer and uh, I don't uh, have uh, this kind of position to give some advices. I would uh, prefer to get a couple of uh, decent advices for more experienced sound engineers. And second, you don't have to have exact the same gear to get uh, decent recordings. For example, this is the T-Bone uh, CX140, the small diaphragm uh, condenser microphone. A matched pair of these microphones uh, cost about 99 euro and those are not the best uh, sounding mics ever, however they have decent sound. And unless you can get a decent sound with this kind of microphones, especially if you are a beginner, you don't have to worry about getting uh, the Neumann or some other microphone uh, that uh, is over 1000 euro. Well, if you have uh, uh, money for better microphones, well, you can uh, buy any microphone you like. But if you want to know what have I used for these recording sessions, uh, those were a couple of Rode NT5 microphones, the Australian ones, and uh, a couple of uh, Octave microphones. Those are made in Russia. And. I like uh, small diaphragm uh, condenser microphones because of the weight and of the size. 
I have to be mobile and that's why I don't like to carry around uh, heavy stuff. And uh, the less you should care at this point about the recording equipment. Let me put this in perspective. I grew up with analog gear and one of my favorite formats was uh, magnetic tape. And I still like uh, these reel-to-reel -reel, uh, tape recorders. Getting this kind of uh, good quality back then was a tricky part. Uh, you had to build really huge uh, devices uh, and you had to have a bunch of technical solutions to get this into sounding uh, uh, recording on the magnetic tape. And back in the 70s uh, there was a big thing that uh, was called Hi-Fi, that stands for High Fidelity. Well, as far as I know, if you take a technical characteristics, uh, what kind of uh, high fidelity equipment there was, you had to have uh, something that was able to record uh, uh, sound frequencies up to 20,000 Hz and um, noise, uh, signal to noise ratio should be about uh, 50 or 60 decibel and there were a couple of other things uh, to make uh, good sounding recordings the digital equipment that you have today is probably better than the hi-fi technique of uh, the 70s. So, uh, do you have to worry about uh, which model of uh, your audio interface you have? Uh, probably not, at least it's uh, the beginner. At this point you can uh, make a good sounding recording with the gear that you have. If you want to know what uh, I use, uh, in 2009 I purchased Cubase 4 and I haven't upgraded it ever since. And uh, the Tascam US1641 that's plugged in my uh, notebook. And that's basically my recording equipment. The more important thing than using the right microphone is uh, using the right mic placement. And a good friend of mine from Limpopo Studios gave me a good advice. You draw an imaginary circle around the instrument and put the mic in front of the instrument about the same distance uh, as uh, the diameter of that circle. And the second advice that he gave me, this isn't some kind of universal law how to record uh, the instruments, but rather the starting point. You can uh, move the mic from uh, that point uh, towards uh, the instrument or back from the instrument and uh, find the result you like.
there is another thing that you have to keep in mind, and this is room acoustics. And that's where the problem begins, at least uh, the way how I record the classical musicians. Usually they call me with something like, hey, we play in concert this Saturday, could you come uh, with your equipment and make a live recording of our show? Well, and usually I have no idea where they play, how the acoustics uh, there works, and uh, what the kind of problems do I have to deal with, because uh, I usually have a chance to uh, put all my equipment a couple of hours before the show begins. And asking musicians about how the acoustics there are is pointless, because they uh, look at the acoustics uh, as the musicians and not as uh, the sound engineers. Usually they like a natural reverb of the room, this hall and... Uh, uh, sometimes for sound engineering purposes uh, this might be actually disturbing. Sometimes it works great. For example, I recorded the project Timeless Music in the church of Freiburg. And, well, I didn't have this much mics and some of those mics were questionable. However, it was uh, such a huge uh, room sound in this church uh, that I recorded uh, without uh, major post-production and without add, uh, adding any uh, hole in post-production. And this is uh, the best uh, classical orchestra sound in recording that I made so far. If you run a mobile studio, you get in all sorts of troubles with room acoustics. For example, let's take a look at the room of the museum where we did the recording session. First of all, we have two parallel brick walls that are not quite absorbing the sound. Then we have parallel floor and ceiling. The sound waves uh, reflect from the parallel surfaces, uh, bouncing back and forth, and this uh, might cause all sorts of phase and uh, frequency cancellations. Luckily enough, there is a big distance between all these parallel surfaces uh, in this room, so this isn't quite an issue. Besides, all the furniture and the instruments that are randomly placed all over the room disperse the sound waves. Besides, forte pianos don't produce this much of sound pressure, especially in a low frequency range, where the phase cancellations is a big issue. And because of that, I decided to go with two sets of mics. One for close-up recording and another one for capturing the sound of the room. However, I decided not to be dependent on the sound of the room completely, because it isn't some uh, great sounding room. The big plus is that this museum is in a quiet community. There are no highways in the near or some heavy industry, but sometimes we had to stop the recording sessions because of tweeting birds, construction workers or charge bells.
Mixing is a huge part of the whole recording process. And what kind of problems might appear if you are an experienced sound engineer? Especially if you have some rock and pop music background and you record the classical musicians. First of all, overthinking. You learned from all the possible tutorials uh, how you add uh, compressor, equalizer and uh, all the possible uh, post-processing uh, stuff. However, what I think, the critical decisions should be made before you hit the record button. Let me put it this way. After you recorded it and before you s started uh, with all the mixing and uh, processing, the whole recording should actually sound uh, nice and good and you would uh, like uh, to hear it before you actually made any uh, processing uh, decisions. Then this is a good uh, recording. If it sounds some kind of weird, uh, awful and you have to deal a lot of with post-production, well, then maybe you made some uh, misleading decisions before you hit the recording button. What do I like to do is to get so-called the reference track. Basically some kind of uh, similar music with the same kind of instruments and the same genre and trying to patch my recording to the reference track. And it was kind of hard to find the fortepiano recordings. And even if I did manage to find this one released by the Sony music label, uh, still, those were some kind of different fortepianos as the ones that we had in Bad Krotzingen. And this might be confusing, because uh, you don't know whether you made some wrong decision during the mixing, or whether this is uh, just the instrument that is supposed to sound this way. And sometimes the hardest part is just to stop at the, the right moment. The second thing, the classical music has a lot of uh, dynamics, and in order to keep those dynamics under control, you tend to use compressor. However, this is not the pop music that we know today, and uh, using too much of compression might kill all the dynamics of the classical music that uh, we have there. So I like to rather use the compression in the classical music as the technical tool and not as a kind of a solution for a certain kind of sound that is punch in your face type of sound. Especially if you record such uh, chamber instruments like uh, old forte pianos or harpsichord or some other key instruments. 
And of course, ever since uh, this is uh, the only instrument, you don't have to worry about uh, the mixing uh, too much. Simply because there are no other instruments uh, that he is trying to struggle with in a mix. And ever since I used 4 mics for this recording, I had to check the face issues once in a while. Basically, I used the headroom mics as my main source and I added a little bit of the close-up mics uh, just to get more of the articulation of the fortepiano. After museum tour was over and we finished recording with uh, Andreas Stein uh, for the piano, we moved to Konrad Graf. And that's where my disappointment began, at least when I tried to mix it. There were a couple of disturbing frequencies that I tried to get under control and I tried all the possible things, but nothing uh, did satisfy uh, the sound uh, that I got. So I asked Ekaterina what the hell was going on, and she said uh, somebody did something uh, to this uh, Conrad Graf for the piano. And I can remember our first recording sessions with Ekaterina. For some reason I had camera with me, but I did only the audio recording and I didn't uh, capture this on camera. And so let's take a listen to uh, some of the early recordings where I had absolutely no idea how to record this type of, of instruments. Let's compare those two recordings. First one was uh, the recording where I had no idea how to record uh, the four two pianos, and the second one is when I had a better mics, better skills, but still something went wrong.
Well, and this is a good example for one thing that every sound engineer says over and over again, but still, this uh, might be repeated as well, because uh, some of people still uh, don't uh, pay attention to such an obvious thing. Before you go to recording session, uh, check your instrument. If it's guitar or some other string instrument, maybe try to change uh, the strings. If uh, this is some other instrument, take it to the technician, uh, so it uh, will prepare it to a recording session. In case uh, with this historical piano, well, we couldn't do much about it, because uh, this was uh, how it was, and uh, nobody expected that uh, before these two recording sessions something happened to this particular piano. But that's uh, the way it was. If you want to check uh, what Ekaterina does, I put some links in description below. If you like to visit uh, the museum in Pat Krötzingen, I put a couple of links of this as well. Well, until the next time, have a nice day and keep on playing music, no matter if it's rock music or classical or some other music.